le président soudanais Omar el Béchir a été renversé lors d'un coup d'état militaire à la suite de vastes manifestations de rue contre son régime. L'armée qui avait annoncé qu'elle supervisera une période de transition de deux ans suivie d'élections a déclaré ce matin par le biais du général de corps d'armée Omar Aluminium Abidin que les militaires céderaient le pouvoir dans un mois. Le président El Béchir lui-même a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire en 1989 et, auparavant, il y avait eu de nombreuses autres tentatives de coup d'état au Soudan, certaines réussies et d'autres non. Burkina Faso, ouverture du procès du putsch de 2015 Zimbabwe, l'armée dément un coup d'état coup d'état au Soudan, comment on en est arrivé là si l'on tient compte de cette récente intervention, il y en a eu 15, dont 4 ont été couronnés de succès. Depuis les années 1950, il y a eu un total de 206 tentatives de coup d'État en Afrique, selon un ensemble de données compilées par deux politologues américains, Jonathan Powell et Clayton Tin. Leur définition d'un coup d'État est qu'il s'agit de tentatives illégales et flagrantes de la part des militaires ou d'autres responsables civils de l'État de renverser les dirigeants en place. Cependant, la définition du coup d'État est souvent contestée et, par le passé, les chefs militaires ont nié les avoir dirigés. Guinée équatoriale, 42 militants du parti au pouvoir expulsé d'un des commanditaires du coup d'État au Burkina face au Zimbabwe, fortes explosions entendues à Harar Prenon, par exemple, le Zimbabwe en 2017, les militaires ont organisé une prise de pouvoir pour mettre fin aux 37 ans de pouvoir de Robert Mugabe. A l'époque, un haut responsable militaire, le major général Sibuziso Moyo, est allé à la télévision pour nier catégoriquement qu'il s'agissait d'une prise de pouvoir militaire. Les dirigeants de coup d'État nient presque invariablement qu'il s'agit bien d'un coup d'État pour simplement donner l'impression d'être légitime, affirme M. Powell. Si l'on exclut le dernier en date au Soudan, il y a eu 105 coups d'État ratés en Afrique et sans réussite. Le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, a eu les coups d'État les plus réussis, avec un nombre de septembre putsch manqués au Burkina, 84 accusés à la barre le 6 avril la Guinée victime du putsch en Turquie Guinée équatoriale, affrontement mortel entre mercenaires et armées l'Afrique a certainement connu un nombre élevé de prises de pouvoir militaire, mais cette façon particulière de forcer le changement est, en fait, en déclin. Au cours des quatre décennies écoulées entre 1960 et 2000, le nombre de tentatives de coup d'État est resté remarquablement stable, aux alentours de 40 par décennie. Depuis, il y a eu un déclin important. Dans les années 2000, il y a eu 22 tentatives, et dans la décennie actuelle, ce nombre est maintenant de 17. Jonathan Powell dit que ce n'est pas surprenant étant donné l'instabilité que les pays africains ont connue dans les années qui ont suivi les indépendances. Les pays africains ont eu les mêmes conditions pour les coups d'État, comme la pauvreté et les mauvaises performances économiques. Quand un pays subit un coup d'État, c'est souvent le signe avant-coureur d'autres coups d'État. Et historiquement, dans les pays africains, les militaires ont généralement joué un rôle plus actif dans les transitions de pouvoir, les questions intérieures et la sécurité. Burkina, les putschistes de 2015 jugés mardi Burkina Faso, ouverture du procès du putsch de 2015 vient ensuite l'Amérique du Sud, qui a connu 95 tentatives de coup d'État, dont 40 ont été couronnées de succès. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de tentatives de coup d'État en Amérique du Sud a diminué. La dernière s'est déroulée au Venezuela en 2002, contre le président Hugo Chavez qui s'était soldé par un échec. Selon M. Powell, la fin de la dynamique de la guerre froide, qui a vu les États-Unis et l'Union soviétique s'ingérer dans les affaires latino-américaines, ainsi que la volonté de la communauté internationale de sanctionner les pays qui, comme Haïti en 1994, ont connu des coups d'État, ont entraîné le déclin des putschs militaires. Sankara, aucun profil génétique sur les restes au Niger, la famille de l'ex-président Maïna Sara réclame justice.